Las sedes acuáticas son divertidas, pero son sistemas complejos. Son un delicado equilibrio entre salvavidas, agua, protector solar, equipos de tratamiento de agua de las piscinas y los productos químicos. Cuando la operación se ejecuta sin problemas y de manera efectiva, rara vez se piensa en los sistemas detrás de la operación hasta que falla. Una avería es la culpable de una fuga de cloro después de que varias personas se enfermerán. Varias ambulancias fueron llamadas alrededor del mediodía del sábado después de que diversas personas reportaron dificultad para respirar. Y los efectos pueden ser graves. Terminamos transportando a 35 pacientes lejos de la escena después de descontaminarlos. El más enfermo de ellos tenía dificultad para respirar y estaba vomitando. Los productos químicos involucrados fueron ácido muriático y cloro. Ocurrió un accidente. De alguna manera el ácido muriático y el cloro sin diluir se mezclaron dentro del cuarto de máquinas. Se creó una nube amarilla visible que se desplazó a través del andén de la piscina. Lo que esto puede hacer es ocasionar que los pulmones comiencen a derramar líquido y se llenen con ese fluido. Y terminarás ahogándote en tu propio fluido. Las piscinas de todos los tamaños son sistemas complejos de tuberías, bombas, filtros e inyectores. El agua debe estar limpia, libre de residuos y tratada químicamente para que sea segura para los nadadores. Y debe fluir constantemente a través del sistema para que el tratamiento funcione. En la mayoría de los casos, los problemas menores no representan un riesgo grave, como el pH ligeramente fuera de margen o la escasa presencia de suciedad y residuos en la piscina. Pero cuando hay un problema con el proceso crítico de circulación e inyección de químicos, el riesgo para los nadadores puede ser potencialmente mortal. Así es como se supone que debería de funcionar. El agua de la piscina circula constantemente por una bomba. El agua se filtra y se agrega el ácido y los desinfectantes a base de cloro para hacer que el agua de la piscina sea higiénica. Mientras el agua siga circulando, no hay motivo de preocupación. En los incidentes mostrados al comienzo de este programa, algo salió mal. Recuerde que el sistema es seguro siempre que circule el agua. Si la circulación se detiene, pero los productos químicos se siguen inyectando, pueden ocurrir problemas graves. El ácido y los desinfectantes a base de cloro reaccionan para producir gas de cloro. Cuando la bomba de circulación está apagada y los alimentadores químicos continúan bombeando, pueden acumularse niveles peligrosos de gas de cloro en las tuberías. Al reanudarse la circulación, el gas es expulsado de las tuberías hacia la piscina, poniendo en peligro a las personas dentro y alrededor de la piscina. Para proteger a las personas, los dosificadores de productos químicos deben apagarse automáticamente cuando no haya flujo de agua en el punto de inyección de químicos. Para que este apagado automático funcione, todos los componentes deben estar entrelazados electrónicamente para que funcionen como un solo sistema. Básicamente, hay dos formas de entrelazar electrónicamente un sistema, ya sea a través del interruptor automático o directamente a través del uso de una caja maestra de enlace eléctrico, también conocida como interruptor de seguridad. Es importante tener en cuenta que los diseños básicos de enclavamiento solo reaccionan ante incidentes eléctricos, como la pérdida de energía y no ante una pérdida inherente de flujo, que puede ser causada por otra situación. El nivel básico de protección de enclavamiento es garantizar que las conexiones eléctricas a la bomba de circulación y el controlador químico o los dosificadores de productos químicos estén en el mismo circuito. Si se dispara el circuito de alimentación de la bomba, también se pierde la alimentación de los dosificadores químicos y no se inyectarán el ácido y los desinfectantes a base de cloro. Un nivel más avanzado de protección de interbloqueo sería incorporar un interruptor de flujo o flotador en el flujo de muestreo del controlador químico. Cuando la corriente de la muestra pierde flujo, el interruptor le indica al controlador que detenga la alimentación de químicos. Sin embargo, este método depende de dónde esté instalado el flujo de muestreo en el sistema de circulación. 
El nivel más alto de protección es incorporar una caja de enlace o interruptor de seguridad que monitorea y controla la bomba de circulación y los dosificadores de productos químicos desde el punto de inyección. Los componentes individuales están verdaderamente enlazados o dependen unos de otros para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, si la bomba de circulación se detiene, el enlace bloquea automáticamente los dosificadores químicos. Entonces, si estos sistemas están diseñados para proteger a las personas en caso de falla, ¿por qué se lesiona la gente? La respuesta es simple, falla mecánica o factores humanos. Un interruptor de flujo podría fallar y enviar una indicación falsa de flujo de agua cuando no lo hay, y los inyectores químicos seguirían introduciendo ácido y desinfectante a base de cloro en el sistema. Además, un operador de mantenimiento puede pasar por alto estos métodos de seguridad, conectando los dosificadores de productos químicos a otro circuito. Como se muestra en este video, muchos incidentes ocurren como resultado de un error humano que llevó a una situación que puso en peligro a los nadadores. Estos incidentes surgen no por malicia, sino por el deseo de mantener la piscina abierta. Desafortunadamente, pueden haber actuado sin comprender las consecuencias de sus acciones. Cuantas más barreras de seguridad haya en el lugar, es menos probable que todas fallen al mismo tiempo o sean evitadas. En primer lugar, la sede acuática debe estar cerrada y todos los bañistas deben ser retirados de la piscina y del andador cuando se realicen trabajos de mantenimiento en los sistemas de circulación y de dosificación de productos químicos. El área de la piscina y del andén deben ser evacuadas inmediatamente cada vez que un sensor de flujo no detecte caudal en el sistema, o cuando hay una desactivación inesperada o manual de la bomba de circulación o cuando se activa el sistema de enlace, lo que indica un problema con el sistema de flujo. No se debe permitir que los bañistas regresen a la sede acuática hasta que se comprenda la causa de la interrupción y se corrija la situación. El sistema debe funcionar correctamente durante al menos 5 minutos y el agua debe ser analizada para garantizar niveles de cloro libres y pH adecuados antes de permitir que los bañistas entren al área de la piscina y del andén. El sistema de dosificación de productos químicos y de circulación, así como el sistema de enlace eléctrico, deben estar funcionando correctamente. El sistema de interrupción de seguridad y el enclavamiento eléctrico deben instalarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No debe ser modificado o anulado de ninguna manera. No debe usar una fuente alternativa de energía eléctrica para los dosificadores. Esto anula el propósito del bloqueo. Se debe activar una alarma u otro indicador cada vez que se desactive el alimentador de productos químicos a través del interruptor de seguridad o el sistema de enlace eléctrico para alertar al personal sobre la necesidad de evacuar el área de la piscina. Se debe realizar una prueba de funcionamiento inicial durante la instalación del sistema y se deben realizar pruebas de funcionamiento con regularidad, incluido un ciclo de lavado a contracorriente, al menos una vez al mes, para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de bloqueo, el interruptor de seguridad, los sensores y las alarmas. Debe haber un etiquetado adecuado de todos los componentes, incluidos los tanques, dosificadores, tuberías y la dirección de flujo. Mantenga todos los letreros, etiquetas y señaléticas actualizados y legibles. Considere el uso de señales de seguridad como recordatorios para tomar medidas precautorias, como evacuar el área de la piscina bajo ciertas condiciones. El personal debe estar capacitado para reconocer escenarios de alto riesgo que podrían conducir a la exposición al gas cloro, incluyendo cuando cesa la circulación, cuando se activa el sistema de alerta de falla del interruptor eléctrico y del interruptor de seguridad. Es mejor prevenir las situaciones de emergencias antes de que ocurra. Se deben seguir los requisitos del Plan de Comunicación de Riesgos de OSHA, incluido el desarrollo de un plan de acción de emergencia. Las sedes acuáticas de todos los tamaños son sistemas complejos, pero con algunas precauciones y el cumplimiento de las medidas de seguridad críticas, pueden ser extremadamente divertidas y seguras.